Welcome to SJ Inceptions, your Akram channel presenting before you my Jumbo Dollars. Arwana's and Oscars ke baad Dollars meri favorite fish hai. Silver mera favorite color nahi hai but fishes mein ye mujhe bahut attractive lagta hai kyunki inki body waisi shine karti hai. Ye sare Dollars almost maximum size ke ho chuke hai par ye aur badhenge. Sabhi Dollars tank mein set ho chuke hai and mating ke liye ready hai kyunki kuch Dollars ke body par agar aap theek se dekhe gaur se dekhe to do black spots aapko dikhai denge. ये तब होता है जब ये मेटिंग करने के लिए मेच्योर हो जाते हैं और बाकी फिशेस जब बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें लार्ज बिग जायंट या मॉन्स्टर बोलते हैं बट डॉलर्स के केस में ऐसा नहीं है ये जब बड़े हो जाते हैं तब इन्हें जंबो बुलाया जाता है और दूसरी इनकी बात ये मुझे अच्छी लगती है कि बाकी फिशेज से जो अलग है वो ये है कि इनके बॉडी का शेप जो चारों तरफ से बढ़ता है यानी हॉरिजोंटली भी और वर्टिकली भी और डॉलर्स जब जंबो हो जाते हैं तब इनकी मेचोरिटी की साइंस इनके बॉडी पर दिख जाती है स्पॉट्स का मैंने तो आपको बता दिया उसके बाद इनकी अपीयरेंस में देखिए आइस के नीचे रेडिश शेड आया हुआ है एंड टेल फिन बॉर्डर्स भी रेड हो चुके हैं तो ये इनके मेचोरिटी के और ग्रोथ के साइंस हैं ये आपको छोटे डॉलर्स में या स्ट्रेस डॉलर्स में बिल्कुल नहीं दिखेंगे तो जो लोग मेरे डॉलर्स का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि इन्हें मैं एक साल पहले लेकर आया था बहुत छोटे थे उस वक्त एग्जाम्पल से बोलूँ तो जिस तरह हमारे फाइव रुपीज़ के डॉलर कॉइन्स होते हैं बिल्कुल उतने छोटे साइज़ के थे डॉलर्स वैसे तो बिगिनर फिश है मतलब इतनी दिक्कत नहीं है इन्हें रखना पर ये डरी डरी रहती है और एक कोने में रहती है तो अगर ये ऐसे फ्रीली घूम रहे हैं उसका मतलब ये टैंक में सेट हो चुके हैं और कुछ लोगों को टैंक साइज़ की क्यूरसिटी भी होती है मैं वैसे तो मेरे हर फिश टैंक की वीडियो में टैंक की साइज़ मैंशन करता हूँ फिर भी कॉमेंट्स में कुछ लोग साइज़ दोबारा पूछते हैं तो इसलिए साइज़ बता रहा हूँ टैंक की डायमेंशन कुछ इस तरह है तीन फिट इस टैंक की लंबाई यानी लेंथ है और हाइट एंड ब्रेथ डेढ़ डेढ़ फीट की है टैंक की वाटर कैपेसिटी 200 लीटर्स तक है इसके अंदर मैंने आरएस इलेक्ट्रिकल का इंटरनल फिल्टर लगाया है जिसमें तीन स्पॉन्ज आते हैं और इस फिल्टर की हाइट ही तकरीबन एक फीट की है टैंक के अंदर 20 से 25 किलो की वाइट सैंड डाली है और टैंक को जानबूझ मैंने सिंपल रखा है पहले मैंने इसके अंदर शो पीस और क्ले पॉट्स रखे थे पर बाद में हटा दिए क्योंकि मेरे लिए टैंक की ब्यूटी से ज़्यादा स्पेस मैटर करने लगी अब बात करते हैं फीडिंग के बारे में आई फीड देम वंस इन अ डे दैट इज़ इन द मॉर्निंग इनको मैं ऑप्टिमम के पैलेट्स देता हूँ और हेलो पैट्स डिस्कस पैट्स देता हूँ जो सिंकिंग पैलेट्स हैं तो आप में से बहुत से लोग अक्सर मेरी राय मांगते हैं फिश कीपिंग के लिए फ़िश रेजिंग के लिए तो आप सबको मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा चाहे आपके पास कोई बड़ी फ़िश हो या छोटी फ़िश हो कॉमन फ़िश हो एक्जोटिक फ़िश हो सबसे पहले तो टैंक साइज़ आपकी बड़ी होनी चाहिए उसके बाद जितना अच्छा फिश फूड दोगे उतना अच्छा है तीसरा वाटर क्वालिटी आपको हमेशा अच्छी रखनी है क्लियर रखनी है ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है तो अब मैं आपको सिल्वर डॉलर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स और इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ तो अगर आप डॉलर्स रख रहे हैं या रखने का प्लान करने वाले हैं तो इन जानकारी के ऊपर गौर फरमाइए ताकि आप इन्हें अच्छे से रख सकें तो डॉलो फिश एक पीसफुल फ्रेश वाटर फिश है जो साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है इनका राउंड शेप और बॉडी के सिल्वर कलर से इनका नाम सिल्वर डॉलर पड़ा है इनको रिलेट किया जाता है पाकू और पिराना से क्योंकि ये सेम दिखते हैं बट ये तीनों अलग अलग हैं सिल्वर डॉलर्स में पांच टाइप्स होते हैं एक तो है कॉमन सिल्वर डॉलर दूसरा है सिंगल बार डॉलर तीसरा है टाइगर डॉलर चौथा स्पॉटेड डॉलर और पाँचवा रेडुक डॉलर डॉलर्स का सबसे कॉमन बिहेवियर ये होता है कि ये आसानी से घबरा जाती है या तुरंत डर जाती है सिल्वर डॉलर्स बाकी फिशेस की तुलना में काफ़ी जल्दी डर जाते हैं अगर आप टैंक को हाथ लगाते हैं या इनके सामने कुछ हलचल करते हैं तो ये बहुत डर जाएंगे और इधर उधर तेज़ी से भागने लगेंगे फिलहाल ये टैंक में आपको ऐसा बिहेवियर इनका नहीं दिखेगा बिकॉज ये सारे सेट हो चुके हैं और इनकी संख्या भी कुछ ज़्यादा ही है एंड ये ग्रुप बना रहते हैं इसलिए यूनिटी में आपको ये बिहेवियर उनका देखने नहीं मिलेगा पर अगर आप एक दो रखते हो या दो पैर रखते हो तो आप देख पाओगे कि ये बहुत जल्दी डर जाते हैं अगर आप हाथ लगाने का को कोशिश करते हो लाइट ऑन करते हो अचानक से कुछ मूवमेंट करते हो टैंक के सामने तो ये तुरंत डर जाते हैं अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सिल्वर डॉलर्स टैंक में ऐड करने की तो आप स्मॉल साइज़ के सिल्वर डॉलर रखें दो जोड़ी या तीन जोड़ी रखें यानी चार या पाँच तो आप देख सकोगे कि वो सारे एक दूसरे के साथ तैरेंगे और इससे आपको उनके स्कूलिंग का नज़ारा दिखेगा इनकी मैक्सिमम साइज़ वैसे तो सेवन इंचेस तक बढ़ती है ऐसे बोलते हैं और सारे वेबसाइट्स पे भी यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है 
बट मैंने वर्ल्ड ऑफ फिश में सेवन इंचेस से भी बड़े डॉलर्स देखे थे और आपको दिखाई भी थे अगर आप चाहते हो तो आप वर्ल्ड ऑफ फिश के वीडियोस देख सकते हो इनके लिए आपको टेम्परेचर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी एट डिग्रीज़ के बीच में रखना है और पी एच छः से साढ़े सात के बीच में इनके लिए आप कम से कम थर्टी गैलन्स यानी हंड्रेड लीटर्स के टैंक में रखें मिनिमम टू एंड हाफ या थ्री फीट की टैंक तो होनी चाहिए इनके लिए अब बात करते फिश टैंक मेट्स की तो डॉलर ऐसे फिशेस है शार्क्स की तरह कि इनके साथ आप एग्रेसिव फिश भी ऐड कर सकते हो और नॉन एग्रेसिव फिश भी यानी ये एग्रेसिव फिश के साथ भी रह पाते हैं और नॉन एग्रेसिव फिश के साथ भी इनके साथ अगर आपको एग्रेसिव फिश डालने हैं तो आप ऑस्कर्स पैरट्स सेवरम्स जियोफेगस या मलावी सिकलेट्स ऐड कर सकते हो पर याद रहे कि डॉलर्स की साइज बाकी एग्रेसिव फिश से बड़ी होनी चाहिए और अगर आप नॉन एग्रेसिव फिश के साथ इन्हें रखना चाहते हो तो आप गोल्ड फिश कोई फिश शार्क फिश के साथ इन्हें रख सकते हो पर याद रहे नॉन एग्रेसिव फिश के साथ अगर आपको इनको रखना है तो नॉन एग्रेसिव की फिश की साइज इनसे बड़ी होनी चाहिए फिश फूड की बात करें तो इनको आप फ्लोटिंग पैलेट्स सिंकिंग पैलेट्स फ्लेक्स ड्राइड वर्म्स लाइव वर्म्स श्रेम्प इसमें से कुछ भी दे सकते हो ये सब फिश फूड एक्सेप्ट करते हैं लास्टली इनकी लाइफ स्पैन बताना चाहूँगा कैप्टिविटी में अगर आप इन्हें अच्छे से रखें अच्छे से केयर करें तो ये दस साल तक जी सकती है तो ये थी डॉलो फिश की कीपिंग फीडिंग केयर एंड बिहेवियर की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की तो ये था मेरे जंबो डॉलर का फिश टैंक और फिर से कहना चाहूँगा एक बात जिस तरह मैंने अरवाना टैंक के वीडियो में आपसे कहा था कि दिल को बहुत खुशी महसूस होती है और मन को एक अलग सा एहसास होता है जब आपके फिश आपके आँखों के सामने बड़े हो जाते हैं और आप याद करते हो वो वक्त जब आप इनको पहले दिन पहली बार आपके फिश टैंक में इनको ऐड किए थे आपके घर पर लेकर आए थे कितने छोटे साइज़ के थे एक वो दिन था और आज का दिन आपने इनको आपके आंखों के सामने बड़े होता देखा है और आपने इनकी केयर की इनकी परवाह की तब ये इतने अच्छे से रह पाए और ग्रो हुए तो बेहद खुशी और एक सुकून का एहसास होता है जब भी आप इन्हें देखते हो और ये कोई भी पेट कीपर की एक स्पेशल फीलिंग है चाहे वो फिश हो डॉग हो कैट हो बर्ड हो या कोई और पेट क्यों ना हो और एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि डॉलर्स खूबसूरत नहीं होते और बहुत से लोग बोलते हैं कि उनको डॉलर्स अगली लगते हैं पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है ये हम कि हमारी सोच है हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है बट मेरे हिसाब से डॉलर्स तो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं इनसे आप देख सकते हो कि इनके आँखों के नीचे कैसे रेड शेड है जैसे कि ये ब्लश कर रहे हो एंड इनकी एनल फिल्म कि बॉर्डर पर पूरी रेड मार्किंग है ये सब फीचर्स तो उल्टा इनको और खूबसूरत बनाती है कुदरत ने हर फिश को हर जीव को खूबसूरत बनाया है ये बस हमारा नज़रिया होता है कि हम उस खूबसूरती को पहचानें या पहचानने में गलती करें सो दिस वॉज माई डॉलर फिश टैंक मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे डॉलर्स कैसे लगे या आपको कुछ और जानकारी चाहिए वो भी आप मुझे पूछ सकते हो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग हैव अ वंडरफुल डे आए